আমরা আজকে আমাদের যে আলোচনা টপিক সেটা হচ্ছে জিএসটি বি ইউনিটের क्वेश्चन সমাধান 2021 22 অর্থাৎ 2021 22 সেশনে যে প্রশ্নটি এসেছিল বি ইউনিটে জিএসটি এর প্রশ্ন থাকবে তার মধ্যে টেক্সট থেকে কিছু প্রশ্ন থাকবে একটা প্যাসেজ দেয়া থাকবে এবং গ্রামার থেকে প্রশ্ন থাকবে সো আমরা দেখার চেষ্টা করব যে কোন জায়গা থেকে কি প্রশ্ন আসছে এবং সেগুলোকে কিভাবে সলভ করব সেগুলোকে সলভ করার জন্য আমাদের কি কি গ্রামাটিক্যাল রুলস প্রয়োজন হবে কি কি টেক্সট নলেজ প্রয়োজন হবে এবং কিভাবে আমরা পুরো প্রশ্নটাকে এই 35টা প্রশ্ন আমরা সলভ করার চেষ্টা করব চলো আমরা শুরু করি প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা প্যাসেজ দেয়া আছে মনে হয় তোমরা খুব স্পষ্টভাবে এটা দেখতে পাচ্ছো যে এখানে কি লেখা আমি আমার ফোনে খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছি প্যাসেজটা সো আমার বিশ্বাস যে তোমরাও দেখতে পাচ্ছো আচ্ছা আমরা প্রথমে একটা প্যাসেজ যখন থাকবে পরীক্ষার হলে অন্য যে কোনো সময় অন্য যে কোনো পরীক্ষায় আমরা চাইলে প্রথমে মনোযোগ দিয়ে প্রশ্ন মানে প্যাসেজটা পড়তে পারি সেখানে ইংরেজিতে কি কি শব্দ আমি পারি না সেগুলো যাচ করব যখন আমরা বাসায় এই কাজগুলো করব বাসায় যখন আমরা পড়ব আমরা খুব সুন্দর করে সেগুলোকে জানার চেষ্টা করব আন্ডারলাইন করে রাখব যে কোন শব্দটা আমি পারি কোন শব্দটা পারি না কিন্তু যখন পরীক্ষার হলে আমি যাব তখন আমাকে এই এই আমার সৃজনশীলতা দেখানোর সুযোগ থাকবে না কারণ আমার হাতে সময় খুব সীমিত থাকবে তাই আমাকে খুব টেকনিক্যালি আমার এই প্যাসেজ থেকে কি কি লাগবে সেটার উদ্দেশ্য আমাকে ছুটতে হবে যে আমি এই প্যাসেজ থেকে কি আমাকে অ্যানসার করতে হবে কোন কোন বিষয়গুলো আমার জন্য প্রয়োজন সেটা দেখার জন্য প্রথমে আমাকে প্যাসেজটাকে রেখে অর্থাৎ প্যাসেজের সামনে রেখে আমাকে চলে যেতে হবে কোয়েশ্চেনে যে প্যাসেজ থেকে কি আসছে কি জানতে চাইবে আমার কাছে প্যাসেজে এই প্যাসেজটা পড়ে আমাকে কি অ্যান্সার করতে হবে কয়টা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে হবে সেই জিনিসগুলো জানার জন্য একটু প্রশ্নগুলো দেখব আমরা দেখব যে এক নাম্বার কোয়েশ্চেন প্যাসেজ থেকে আসছে দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনটা প্যাসেজ থেকে আসছে তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনে প্যাসেজ সাজেস দেওয়া আছে তার মানে এটাও প্যাসেজ থেকে এসছে তিন নাম্বারে দ্য প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট তার মানে এটাও প্যাসেজ থেকে এসছে পাঁচ নাম্বারে বলা আছে কগনেটিভ এলিমেন্টস অফ আওয়ার ব্রেন ইন দ্য প্যাসেজ কথাটা আছে তার মানে এইটাও প্যাসেজ থেকে এসছে ছয় নাম্বার আমরা যে দেখব যে উইজডম ইজ বেটার দ্যান স্ট্রেংথ হেয়ার উইথ স্ট্রেংথ কি এটা একটা গ্রামাটিক্যাল রুলস তার মানে পাঁচ নাম্বার কোয়েশ্চেন পর্যন্ত আমাকে কিন্তু প্যাসেজ থেকেই অ্যান্সার করতে হবে সো সেই জায়গাটার ক্ষেত্রে আমাকে পাঁচটা প্রশ্ন চট করে মনোযোগ দিয়ে দেখে নিতে হবে পড়ে নিতে হবে যে পাঁচটা প্রশ্নে আমার কাছে কি কি প্রশ্ন জানতে চেয়েছে কি কি উত্তর আমাকে করতে হবে ঠিক সেই নির্দিষ্ট বিষয়গুলোই আমাকে প্যাসেজের মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে পরীক্ষার সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে আমার পরীক্ষার হলে আমার ইংরেজ ইংরেজির বিদ্যা জাহির করার কোনো সুযোগ থাকবে না শুধুমাত্র এই নির্দিষ্ট পাঁচটা প্রশ্নই আমাকে প্যাসেজ থেকে অ্যান্সার করতে হবে আমি প্যাসেজের সব বুঝলাম কিন্তু এই পাঁচটা প্রশ্ন আমি অ্যান্সার করতে পারলাম না বা আমি প্যাসেজটা পড়তে পড়তে সেটার ভেতরের তাত্ত্বিক ব্যাপারগুলোতে মনোযোগ দিতে দিতে আমি পনেরো বিশ মিনিট খেয়ে ফেললাম তাহলে কিন্তু আমার খুব বেশি লাভ হবে না এই বিশ মিনিট আমি ব্যয় করব যখন আমি বাসায় প্র্যাকটিস করব তখন পরীক্ষার হলে না সো আমরা দেখবো যে প্রথম প্রশ্নে বলা আছে দ্য প্যাসেজ মেনশনস আ থিওরি অফ ড্রিম দ্যাট সাজেস্ট দ্যাট হোয়েন উই স্লিপ উই রিসিভ স্টিমুলি ফ্রম সো আমাকে এই স্টিমুলি ফ্রম উই রিসিভ স্টিমুলি এই কথাটাকে আমাকে মাথায় রাখতে হবে আমি আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব যারা তোমরা এখন লাইভে অংশগ্রহণ করছো বা পরেও এই রেকর্ডেরটা আমরা আমরা তো রেকর্ডেরটা দিয়ে দিব রাইট এই রেকর্ডেরটা আমরা যখন দিয়ে দিব তখন যখন এই এই এটা তোমরা দেখবে এই ভিডিওটা তোমরা দেখবে এই পর্যায়ে এসে তোমাদের হাতের সাথে কাছে একটা খাতা এবং কলম রাখবে তোমরা এবং আমি যেভাবে বলবো যে এই অংশটুকু একটু দাগ দিয়ে রাখো বা লিখে রাখো যে রিসিভ স্টিমুলি কারণ এই অংশটুকে আমি পরীক্ষার খাতায় খুঁজব খুঁজে আমি চারটে অপশন মিলানোর চেষ্টা করব যে বলা হয়েছে প্যাসেজে একটা থিওরি মেনশন করা হয়েছে যে এই থিওরিতে বলা হচ্ছে যে আমরা যখন ঘুমাই তখন আমরা মানে স্টিমুলি রিসিভ করি কোথেকে ই ফ্রম আওয়ার মেমোরি আওয়ার ডিজায়ার সোর্স ইনসাইড আওয়ার বডি সোর্সেস আউটসাইড অফ আওয়ার বডি আমরা কিছু উদ্দীপনা বা স্টিমুলি রিসিভ করি কোথ থেকে এই চারটা অপশন দেয়া আছে এবার চাইলে তুমি দুইটা কাজ করতে পারো চট করে তুমি এবার প্যাসেজে ফিরে যেতে পারো অথবা তুমি দুই নাম্বার কোয়েশ্চেন অ্যান্সার অ্যান্সার খুঁজতে পারো দুটো স্ট্র্যাটেজি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাট এইটা ডিপেন্ড করে আসলে তুমি কি একটা খুঁজে একটা প্রশ্ন ঘেটে চট করে প্যাসেজে যে সেটা অ্যান্সার খুঁজে আবার দ্বিতীয়টাতে আসবা নাকি তুমি চারটাই মনে রাখতে পারবা বা পাঁচটা প্রশ্ন কিংবা ছয়টা প্রশ্ন যাই থাকুক সেগুলো তুমি মনে রাখতে পারবা এবং পাঁচটাই তুমি একসাথে খুঁজতে পারবা প্যাসেজে তোমার সেই দক্ষতার উপরে তো আমরা প্রথম প্রথম অপশনটাকে বেছে নিচ্ছি
আচ্ছা এখন ওকে এই প্যাসেজটা পুরোটাই আমাকে পড়তে হবে একটা প্রশ্নের জন্য সো বেটার আমি চারটা পাঁচটা পরে আসি একসাথে ওকে সো সেকেন্ড অপশনে বা সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে বলা আছে ইন দ্য প্লেস অফ ওয়ার্ড আনরিভেলিং এই আনরিভেলিং ওয়ার্ডটা এর পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি চারটা অপশন আমার হাতে দেওয়া আছে এক নম্বরে বলা আছে আনট্যাংলিং তিন নম্বরে দুই নম্বরে বলা আছে ইনট্যাংলিং সি নম্বরে বলা আছে টুইস্টিং ডি নাম্বারে বলা আছে ইগনোরিং আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে এই আনরিভেলিং এইটার পরিবর্তে আমরা আর কি ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ আমাকে সিনোনিম ব্যবহার করতে হবে একটা সিনোনিম যদি আমি বসাইতে চাই এই ওয়ার্ডটার সো এইটা আমি প্যাসেজে না গেলেও হয়তো পারবো বাট তারপর আমি প্যাসেজে যাবো যে এটা কি অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে এইটা যদি জানতে হয় তাহলে আমাকে প্যাসেজে ফিট হয় বাট আমার মনে হয় যে সিনোনিমটা আমরা এখান থেকেই খুঁজে বের করতে পারবো সো মানে এটা একটা ইজি ওয়ে তিন নাম্বার দ্য প্যাসেজ সাজেস্ট প্যাসেজ কি সাজেস্ট করছে অর্থাৎ আমাকে যে প্যাসেজটা দেওয়া হয়েছে সেখানে কি সাজেস্ট করছে এখানে চারটা অপশন দেওয়া আছে এক নাম্বার বলে সায়েন্স ইজ স্টিল ক্লুলেস আচ্ছা এখানে একটা স্পেস হবে হ্যাঁ স্টিল ক্লুলেস দুইটা ওয়ার্ড দ্য সায়েন্স ইজ স্টিল ক্লুলেস অ্যাবাউট দ্য রিয়েল পারপাস অফ ড্রিম সরি স্লিপ বি নাম্বারে বলা আছে ড্রিমিং গ্যারান্টি ইজ ফিজিক্যাল ফিটনেস সি নাম্বারে বলা আছে ব্রেইন স্টপ ফাংশনিং ওয়েন উই স্লিপ ব্রেইন স্টপ ফাংশনিং ওয়েন উই স্লিপ সি ডি নাম্বারে বলা আছে ড্রিমস আর মিনিংলেস এই চার্ট অর্থাৎ ড্রিমসের কোনো মিনিং নেই আমাদের ব্রেন কাজ করা বন্ধ করে দেয় যখন আমরা ঘুমাই বি নাম্বারে বলা হয়েছিল যে ড্রিম অর্থাৎ আমাদের যে স্বপ্ন আমরা ঘুমের মধ্যে দেখি সেগুলো আমাদেরকে ফিজিক্যাল ফিটনেসের গ্যারান্টি দেয় আর এ নাম্বার হচ্ছে সায়েন্স অর্থাৎ বিজ্ঞান এখনও স্বপ্নের ব্যাপারে ক্লুলেস তাদের সঠিক কোনো ধারণা এখনও বিজ্ঞান অর্জন করতে পারেনি এই চারটা অপশনের মধ্যে কি হবে সেইটা আমাদের প্যাসেজ কোনটা সাজেস্ট করছে সেই জিনিসটার মধ্যে সেটা আমরা জানার চেষ্টা করব ওকে নাম্বার ফোর দ্য প্যাসেজ অ্যাবাউট প্রায় কাছাকাছি প্রশ্ন কিন্তু প্রথমটা বলা হচ্ছে কি সাজেস্ট করে আর এখন বলা হচ্ছে প্যাসেজের পুরো সামারিটা যদি আমরা বলি সেটা কি হবে তাহলে দ্য ইম্পর্টেন্স অফ স্লিপ এক নাম্বার বি নাম্বারে বলা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য পারপাস অ্যান্ড ফাংশন অফ ড্রিমস দুই নাম্বার অর্থাৎ এক নাম্বার হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ স্লিপ অর্থাৎ ঘুমের প্রয়োজনীয়তাটা কি দুই নাম্বারে বলা হচ্ছে যে এইটা বোঝা যে ফাংশন এবং স্লিপের যে সরি ড্রিমসের যে পারপাস অর্থাৎ উদ্দেশ্য এবং ফাংশন এই দুইটা সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা কেমন ফ্রডস ইন্টারপ্রেশন ফ্রডস ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস আর হচ্ছে হোয়াই উই হোয়াই আওয়ার ড্রিমিং স্টেজ ইজ লং এই চারটা যে অপশন এইটার মধ্যে এইটা এই চারটার মধ্যে কোনটা এই প্যাসেজ পুরোটাকে ডিফাইন করে সেটা আমরা জানার চেষ্টা করব প্যাসেজটা যখন পড়বো আর নাম্বার ফাইভ বাই কগনেটিভ এলিমেন্টস তার মানে প্যাসেজে আরেকটা ওয়ার্ড থাকবে সেটি হচ্ছে কগনেটিভ এলিমেন্টস এই কগনেটিভ এলিমেন্টস অফ আওয়ার ব্রেন এটাও হবে না সো দ্য কগনেটিভ এলিমেন্টস অফ আওয়ার ব্রেন এই কথাটা দ্বারা প্যাসেজে কি বোঝানো হয়েছে সো এইখানেও অ্যান্সার দেওয়া আছে বাট আমরা যখন প্যাসেজটা পড়বো আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবো দ্য এলিমেন্টস আর কানেক্টেড to compassion of fellow feelings the sensuous elements stimulates the desire elements are connected to reasoning learning and conceptualization elements directly affect one's spirituality a cognitive element there a chart option at conta was high এটা আমাদের যদি কগনেটিভ এলিমেন্ট সম্পর্কে ধারণা থাকে তাহলে আমরা জানবো এবং প্যাসেজ সেটা কী হিসাবে ব্যবহার হয়েছে আমরা সেটা দেখার চেষ্টা করবো সো নাম্বার ফাইভ ইজ ডান আমাদের পাঁচটা প্রশ্ন কি কী চেয়েছিলো আমাদের কি মাথায় আছে আমি আরেকবার ব্যাক করতে করতে যাচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে কগনেটিভ এলিমেন্ট সম্পর্কে যারা খাতা কলম নিতে বলেছিলাম যারা নিয়েছো একটু চেক করো যে তোমরা খাতা কলমে ঠিকভাবে লিখেছো কি না যে কগনেটিভ এলিমেন্ট সম্পর্কে জানতে যাচ্ছে চার নাম্বারে জানতে চেয়েছিল প্যাসেজটা কি বলছো অর্থাৎ সারমর্মটা তিন নাম্বারে ছিল হচ্ছে প্যাসেজটা কি সাজেস্ট করে দুই নাম্বারে ছিল আনরিভেলিং এইটার সিনোনিম কি হবে আর এক নাম্বারে জানতে চেয়েছিল যে আমাদের যে স্টিমুলি বিভিন্ন উদ্দীপনা যে ফর্ম হয় আমাদের ঘুমের মধ্যে সেটা কোথেকে আসে এই পাঁচটা অপশন সো আমরা এখন প্যাসেজে যাব এবং দেখার চেষ্টা করব প্যাসেজে যাবে এবং আমরা দেখার চেষ্টা করব যে আমরা এই অ্যান্সারগুলো প্যাসেজ থেকে পাই কি না দিবে যে কোনটা অ্যান্সার হচ্ছে সেটা বোঝার চেষ্টা করবে ওকে সো এখন আমরা পড়বো 
So, first of all, let's read the passage below and answer the question the following. I think pass. Let's talk about the question. Let's talk about the question. While many theories have been proposed about the function of dream, dreamer function is not the only theory that we have seen in the past. But no consensus has been reached. So, 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 no consensus has been reached. एकोनो शेटा तो ये दिखाई नहीं, ओके? Consider the time we spend dreaming state, जो तो टुक श्वामोए dreamer मोंधन नया है, the fact researchers do not yet understand the purpose of dream may be may seem baffling. जे एकोनो इटा एक टा माने किंग कोर्ट तो वो बीमुर अवस्था इटा था के जे आमला जे परिमाण श्वामोए नहीं, शेटा माने dream जो तो टुक श्वामोए आमला धारणा करी, कोतो टुक नहीं, एकोनो खूब एक टा clear idea नया है नहीं, आमी एक टा research पोलो चिलाम जे शारा � चो माने शॉप टू को मिले शेटा एक कुछ सेकेंड रे बेशी ना आमर तो माजे माजे मौन हमें दो घंटा दूर शुद्ध दो रात्ची दो रात्ची तो दो रात्ची दो घंटा दो रात्ची हापा जाच्ची दो राते दो राते ये रुकों तीन चार बार जिन्हें हमें दो घंटा दो राई तार माने हमें छह घंटा घूमे आठ घंटा घूमे � साइंटिस्ट तेरे काचे एको ना ये पर्पस तो रेडी ना जी की की कारण है वो ही शोमोई टू को नया है बस अपने की एक्चुअली उद्देश्य टा की था के हाउएवर द इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसीडर दैट साइंस स्टिल अनरिवेलिंग द फैक्ट द एक्सेक्ट पर्पस एंड फंक्शन ऑफ स्लीप इट्सेल्फ ओके अब रहता अनरिवे� जहाँ मंदिर का चे इटर एक टा क्वेश्चन चिलो जो अनरिवेलिंग एर पुरी बोलता हम लोग कौन सी नाम बाबर करते पड़े सो एक है ना किंतु अर्थों टा अनरिवेलिंग एर जे मने शायदारों अर्थों शेटा याचे जहाँ हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसीडर जे साइंस एको नो इटर रिवील करते पड़े नहीं जे एक्सेक्ट बस स्लीपर फंक्शन मैंने फंक्शन ऑफ स्लीप इट्सेल्फ बाला होता है जब ड्रीमर पर्पस तो धुरते पारे ही नहीं शाते शाते आमदे घूमेर फंक्शन टके हम लोग की हवे घुमाए इटर पूरो मैकेनिज्म टके इटर हुए क्या नो की कॉर्ड आमदे बॉडी विषम टके इटा ये खानो साइंस अभिष्कार करते पारे नहीं बट रिसर्च शॉट ही कोन उद्देश्य ना है इटर कोन एक बोस्तु को तो कोन उद्देश्य ना है इटर जस्ट घुमर मोती किच्छ एक ता है तारा बाला चिस्टा कोल्स है जे जिम्मेर कोन रियल पर्पस ना है बट ऑन ओरा द अदर बिलीव दैट ड्रीमिंग इज एसेंशियल टू मेंटल इमोशनल एंड फिजिकल वेलबीइंग जे ड्रीम तो अर्थात दूसरा कारण हम लोग पाची, हमारे दर किंतु एक लोग लाख बे कारण होते हैं परपस की, शेटा शंभर के हमारे एक आइडिया दौड़ कर चलो, एक नंबर दौल तारा बोलते हैं ये तो अच्छा नंबर वन, ये तो अच्छा नंबर टू, प्रथम दौल जी साइंटिस्ट, जो रिसर्च कर रहा है आचे, तारा बोलते जे भावे ये टा फंक्शनिंग होय, जे खाने ये टा पार्पस था उसे जे मेंटल इमोशनल और फिजिकल वेलबीइंग ह्यूमन, अम्म जरा ह्यूमन तादें मेंटल, फिजिकल एवं इमोशनल वेलबीइंग एक जो ये टा दौड़कर, अम्म जाने ना जॉन नॉन पोशुरा शॉपना जाके की ना पोशुपा किला, बट मानुष शॉपना नहीं जिए तो Interpretation of signals generated by the brain during sleep. Could be important at Tagata. The Kyoko Bolar Chester Court change the dream in Kate at a Shanga Vaja. In fact, the dreams are a subject, subjective interpretation. Or that it acta Bishwick Bekha interpretation manamajani Bekha. So it acta Bishwick Bekha. Convular signals generated by the brain during sleep. घूमें शोमाय आमादर जे ब्रेन विभिन्नों सिग्नल रिसीव करे की की धारणे सिग्नल रिसीव करते पड़े तो हमारे क्या क्यों बोल बा अने के आज एक नाच के ज्वाइन करो चलाई बा आमादर शायद की की रिसीव माने सिग्नल रिसीव करते पड़े आमादर ब्रेन घूमा चितो आमी की सिग्नल रिसीव करते पड़े आमादर ब्रेन क्� नहीं क्यों आंसर देर बोलो बोलो जरा क्लास से अंकशोग होन कर बा जरा कौसा बोल बा 
আমি তাদেরকে মনে করব যে তারা ক্লাসে মনোযোগ দিচ্ছে আর যারা শুধু শুধু বসে আছে চেহারা দেখতে যে নতুন একজন আসছে আজকে ইংলিশ পড়াইতে দেখি কেমন পড়ায় ইংলিশ শিখতে পারবো না স্যারের সাথে দেখা হবে কথা হবে ভাইয়ের সাথে এইটুকুই চলো নাই কেউ বলার নাই আদৌ কি তোমরা ওর কথা শুনতে পাচ্ছ দেখি তো না কথা শোনা যাচ্ছে ওকে একজনকে পাইলাম না যে বলবে যে কি কি সিগন্যাল রিসিভ করি আমরা ঘুমের মধ্যে আমরা অনেক ধরনের সিগন্যাল রিসিভ করতে পারি আমাদেরকে যখন ডাক দেওয়া হয় ঘুম থেকে ওঠার জন্য সেটা আশপাশ থেকে যে কোনো ধরনের নয়েজ সাউন্ড বা আমাদের ফিজিক্যাল কোনো কন্ডিশন অর্থাৎ ধরো গরম লাগতেছে ঠান্ডা লাগতেছে এই ধরনের মানে আমাদের বডি টেম্পারেচারের ওঠা নামার সাথে সাথে এই ধরনের সিগন্যাল আমরা ব্রেন রিসিভ করে ঠিক আছে নাহলে আমরা যে ঘুমাচ্ছিলাম সারা জীবন ঘুমিয়ে থাকতাম কখনোই জাগতাম না এই রিসিভ করে বলেই কেউ যখন আমাদেরকে টাচ করে ওঠো আমরা উঠে যাই যখন অ্যালার্ম বাজে আমাদের কান সেটা নেয় আমাদের ব্রেন সেই সিগন্যালটা নেয় যে আমাকে এখন উঠতে হবে অ্যালার্ম বাজছে হ্যাঁ আচ্ছা মোহাম্মদ মোশারফ বলছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে তো শোনা যাচ্ছে ভাই অ্যান্সার করো প্রশ্ন করছি তো সেগুলো অ্যান্সার করতে হবে না আচ্ছা সো কথা হচ্ছিল যে ড্রিমস কিছু সাবজেক্টিভ ইন্টারপ্রিটেশন কিছু ব্যাখ্যা দেয় যেগুলো সিগন্যাল পায় ব্রেন আমাদের ব্রেন ঘুমের সময় তার মানে আমরা যে ড্রিম দেখি সেটা মিনিংলেস না ইনস্টিট ডিউরিং ড্রিমস দ্য কগনেটিক এলিমেন্টস এই তো আমার কগনেটিক এলিমেন্টস কথাটা চলে আসছে আমার যেটা একটা অপশন ছিল কগনেটিভ এলিমেন্টস এই ওয়ার্ডটা আমরা খুঁজছিলাম রাইট আন্ড রিভিলিং একটা ওয়ার্ড খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আমরা আর একটা হচ্ছে কগনেটিভ এলিমেন্ট কগনেটিভ এলিমেন্টস আমাদের যে ব্রেন কগনেটিভ মানে কি জ্ঞান লব্ধ জ্ঞান ঠিক আছে এই যে জ্ঞান সম্পন্ন যে উপাদানগুলো আমাদের ব্রেন প্রডিউস করে নতুন নতুন আইডিয়া ড্রিমের মাধ্যমে সেটা কিভাবে ওয়ান থিউরি সাজেস্ট একটা থিউরি এটা সাজেস্ট করে দ্যাট ড্রিমস আর দ্য রেজাল্ট এখান থেকে আমি যদি মার্ক করি ড্রিমস আর দ্য রেজাল্ট অফ আওয়ার ব্রেন ট্রাইং টু ইন্টারপ্রেট এক্সটার্নাল স্টিমুলি ডিউরিং স্লিপ অর্থাৎ একটা থিউরি এটা বলার চেষ্টা করছে যে ড্রিম হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে আমরা যে এক্সটার্নাল স্টিমুলি পাই তার মানে আমার হাতে কিন্তু আর একটা অপশন ছিল যে স্টিমুলি কথাটা রাইট মনে আছে যে স্টিমুলি দিয়ে কী সাজেস্ট করছে অর্থাৎ আমি স্টিমুলি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম স্টিমুলিও পেয়ে গেলাম এখন কোন ধরনের স্টিমুলি তুমি খেয়াল করো এখানে বলা হচ্ছে এক্সটার্নাল স্টিমুলি প্রশ্ন ছিল যে কোন ধরনের স্টিমুলি আমার যতটুকু মনে আছে ঠিক আছে তার মানে কোন ধরনের স্টিমুলি এক্সটার্নাল ইন্টার্নাল না অপশনে কয়েকটা ছিল মাথায় রেখে এগুলো সো ড্রিমস তাদের মানে একটা থিওরি বলার চেষ্টা করছে একদল সায়েন্টিস্ট বা একদল রিসার্চার বলার চেষ্টা করছে যে ড্রিমস আর দ্য রেজাল্ট অফ ব্রেন আমাদের ব্রেন যখন চেষ্টা করে ট্রাইং টু ইন্টারপ্রেট দ্য এক্সটার্নাল স্টিমুলি অর্থাৎ বাইরের যে সব উদ্দীপনা আমাদের শরীরের বাইরে আশপাশ থেকে কোনো কিছু যেটা আমি বললাম যে সেটা তাপমাত্রায় ওঠানামা হতে পারে শব্দ তরঙ্গের ওঠানামা হতে পারে অন্য কোনো ধরনের সিগনাল হতে পারে যে কোনো কিছু সেই ধরনের এক্সটার্নাল স্টিমুলির যে সিগনালটা ব্রেন রিসিভ করে তার একটা ব্যাখ্যা বা ইন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে ড্রিম কেমন ফর এক্সাম্পল আমরা এতক্ষণ ধরে আমি যেসব আশপাশ দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছিলাম তার একটা ভিভিড উদাহরণ এখানে দেওয়া আছে ফিজিক্যাল সেটা হচ্ছে দ্যাট সাউন্ড অফ রেডিও মেই বি ইনকর্পোরেটেড ইন টু এ কন্টেন্ট অফ ড্রিম ড্রিমের একটা কন্টেন্ট হিসেবে যোগ হতে পারে সাউন্ড অফ আ রেডিও অর্থাৎ তুমি যখন ঘুমাচ্ছ তোমার বাসায় কেউ যদি রেডিও চালায় সেখান থেকে যে একটা গান তোমার কান তো ঘুমের মধ্যে শুনতে পাচ্ছে সেইটা ব্রেন সিগনাল নিয়ে তোমাকে একটা ড্রিমের মধ্যে দিয়ে তোমার হয়তো গানের মধ্যে তুমি কোনো একটা জায়গা ঘুরে আসলা বা সেইখান থেকে কোনো একটা একটা নির্দিষ্ট কথাকে পিক করে ব্রেন ওইখান থেকে কোনো একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে তোমাকে একটা স্বপ্ন দেখায় নিয়ে আসছে সো এই হোল প্রসেসটা একটা থিওরি অনুযায়ী এই হোল প্রসেসটাই হচ্ছে ড্রিম আমি বলছি না যে এটাই সত্য প্যাসেজও সেটা বলার চেষ্টা করছে না যে এটাই সত্য কিন্তু একটা জায়গায় একটা থিওরিতে হতে পারে যে এটাই ড্রিম সো এতক্ষণ ধরে যে আমরা পড়লাম যে আমরা প্রথমে ড্রিম কি সেটা সম্পর্কে কোনো ইউনিটি আছে কি না সায়েন্টিস্টদের মধ্যে সেটা জানলাম যে নেই এবং কয়েকটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছে বিভিন্ন রিসার্চাররা এবং তারা এখনও আনরিভিল অবস্থায় আছে এখনও রিভিল করতে পারেনি অর্থাৎ উন্মোচন করতে পারেনি রহস্য যে ড্রিমটা কি বা অ্যাকচুয়ালি স্লিপের ফাংশনটাই কি সেটাই এখন আবিষ্কার করতে পারে নাই বাট কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছে যে বাইরের আমাদের শারীরিক ক্ষমতার বাইরে অর্থাৎ যখন ঘুমাই তখন তার শারীরিক ক্ষমতা আমরা আমাদের কন্ট্রোলে রাখতে পারি না সেটার বাইরে এক্সটার্নাল কিছু স্টিমুলি উদ্দীপনা আমাদের শরীর আমাদের ব্রেন পেয়ে থাকে শরীর না ব্রেন পেয়ে থাকে সেটার একটা ব্যাখ্যা সেটার একটা সাবজেক্টিভ ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে যে সেটা হচ্ছে ড্রিম সো পুরো ব্যাপারটা আমরা কী কী জিনিস পেলাম আমার প্রথম প্রশ্নটা ছিল প্রথম প্রশ্নটা কী ছিল ভুলে গেছে
ডিনাম্বারটা সোর্সেস দ্যাট লাইট আউটসাইড অফ আওয়ার বডি অর্থাৎ এই আউটসাইড অফ বডি মানে হচ্ছে এক্সটার্নাল বইয়ে দেয়া আছে এক্সটার্নাল এক্সটার্নাল স্টিমুলি সেইখান থেকে এই স্টিমুলিটা হবে আউটসাইড অফ বডি ওকে আচ্ছা দুই নাম্বার কোয়েশ্চেন ইন প্লেস অফ ওয়ার্ড আনরিভিলিং আনরিভিলিং এর সিনোনিম হিসাবে আমরা কি ব্যবহার করি আনরিভিলিং মানে হচ্ছে কোনো জিনিসের উন্মোচন করা রিভিল সেখান থেকে আনরিভিল মানে উন্মোচন না করা অর্থাৎ জট খুলতে না পারা অর্থাৎ জট খুলতে না পারা মানে হচ্ছে আনট্যাংলিং রাইট ইনট্যাংলিং হয় না এটা ভুল বাকিগুলো তো হয়ই না টুইস্টিং তো হয়ই না সো রাইট অ্যান্সার হচ্ছে এ এটা একদম জাস্ট মানে ওয়ার্ড মিনিং আর কিছুই না এটা প্যাসেজ পড়তে পড়তে আমাদের এই ধারণাটা হয়ে যাবে যে আমি কোন প্যাসেজ পড়ছি কতটুকু অপ্রকাশিত সঞ্জিদা অ্যালাম দি অ্যান্সার করেছে অপ্রকাশিত রাইট আচ্ছা নাম্বার থ্রি প্যাসেজ সাজেস্ট প্যাসেজ কী সাজেস্ট করছিল আমরা অনেকক্ষণ ধরে প্যাসেজটা পড়লাম খুঁটিনাটি জানার চেষ্টা করলাম আমি যতটুকু তোমাদের বোঝানো দরকার সেটুকু বুঝিয়েছে আমার মনে হয় সো এবার যদি আমরা দেখি যে প্যাসেজটা কী সাজেস্ট করে সায়েন্স ইজ স্টিল ক্রুলেস অ্যাবাউট রিয়েল পারপাস অফ ড্রিম সায়েন্স কি এখনও ড্রিমের রিয়েল পারপাস সম্পর্কে ক্রুলেস এক দুই নাম্বার হচ্ছে ড্রিমিং গ্যারান্টিস ফিজিক্যালি ফিজিক্যাল ফিটনেস যে ড্রিম আমাদেরকে ফিজিক্যাল ফিটনেসের গ্যারান্টি দেয় গ্যারান্টি দেয় আর ব্রেন স্টপ ফাংশনিং ওয়েন উই স্লিপ যে আমাদের পুরো ব্রেন স্টপ ফাংশনিং কাজ করা বন্ধ করে দেয় যখন আমরা ঘুমাই আর ড্রিমস আর মিনিংলেস মানে স্বপ্ন জাস্ট মিনিংলেস এটার কোনো অর্থ নেই আমরা দেখব যে বলা হয়েছিল প্যাসেজে ডিরেক্টলি ড্রিমস আর নট মিনিংলেস আর আমাদের ব্রেন ফাংশনিং বন্ধ করে দেয় এটা সত্য না কারণ হচ্ছে আমাদের ব্রেন স্টিমুলি রিসিভ করে বাইরে থেকে সো এটা ভুল আমাদের ফিজিক্যাল ফিটনেসকে গ্যারান্টি দেয় স্বপ্ন এই কথাটা বলা হয়নি প্যাসেজে প্যাসেজ সাজেস্ট করেছিল কোন কোন রিসার্চার এই কাজটা মনে করেন এই থিওরিটা যে স্বপ্নের একটা বড় ইম্প্যাক্ট থাকে আমাদের ফিজিক্যাল মেন্টাল এবং ইমোশনাল মানে জায়গাগুলোতে কিন্তু সেটা গ্যারান্টি দেয় না গ্যারান্টি কথাটার সাথে আমরা এটাকেও রিসিভ করতে পারবো না সো অন অ্যান্ড অনলি রাইট অ্যান্সার হচ্ছে দ্য সায়েন্স এখনও ক্লুলেস ড্রিমের ফাংশন সম্পর্কে এখনও সায়েন্স ক্লুলেস সো মানে আমি অনেকক্ষণ ধরে এটা অ্যান্সার করলাম বাট আমি কিন্তু চট করে যদি আমার প্যাসেজটা ভালো করে পড়া থাকে আমি যদি ভেতরের মিনিংগুলো ভালো করে বুঝে থাকি আমি যদি খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে যে এই পাঁচটা প্রশ্ন আমি আগে দেখে গিয়েছি সেইগুলোর অ্যান্সার খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে আমি প্যাসেজটা পড়ে থাকি তাহলে কিন্তু এটা মিলি সেকেন্ডের মধ্যে আমার মাথায় ক্লিক করবে যে সায়েন্স ক্রুলেস দুই নাম্বার এ ভেরি গুড সঞ্জিদা আর কেউ অ্যান্সার করবে না একজন একজন অ্যান্সার করতেছে সবাই আমি যখন প্রশ্ন রিসার্চ করছি আমি আশা করব যে তোমরা অনেকেই আমার সাথে জয়েন করবে প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করার জন্য সবাই জয়েন করবে অনেকেই না ঠিক আছে নাম্বার থ্রি চলো দ্য সো দ্য প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট তাহলে আমাদের প্যাসেজটা কী ছিল ইম্পর্টেন্স অফ স্লিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য পারপাস অ্যান্ড ফাংশন অফ ড্রিম ফ্রোয়ার্ডস ইম্পার্টেশন ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিম হোয়াই আওয়ার ড্রিমিং স্টেট ইজ লং কোনটা ছিল বলো আমাকে তোমরা সাজেস্ট করো অ্যান্সার করো নাই কেউ অ্যান্সার করা থ্রি এ মোহাম্মদ মোশারফ বলেছে থ্রি এ গুড আর কেউ মোহাম্মদ মোশারফ বলেছে যে থ্রি এ অর্থাৎ ইম্পর্টেন্স অফ স্লিপ পুরা প্যাসেজটা এটা মনে রাখো প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট প্যাসেজটা কি সম্পর্কে বলতে চাচ্ছে মোশারফ আবার বলছে থ্রি বি আচ্ছা শিপন মিয়া বলছে বি সাফায়াত রিদুয়ানা বলছে বি সঞ্জিদা বলছে বি মোশারফ ভাইয়া তুমি কি প্রথমে দলের বাইরে গেলা তারপর মনে করলো সবাই যেহেতু বিতে চলে আসছে এরপর তুমি বিতে ট্রান্সফার করলে এরকম কিছু আচ্ছা ফোর বি হবে কারণ হচ্ছে প্যাসেজটা ড্রিম নিয়ে কথা বলেছে স্লিপ নিয়ে না ড্রিমের ফাংশন এবং পারপাস এগুলো নিয়ে কথা বলেছে দ্যাটস ওয়াই এটাই হবে অ্যান্সার ফ্রয়ার্ডস ইন্টারপ্রিটেশন হ্যাঁ ফ্রয়েড আমাদের ড্রিম নিয়ে অনেক কথা বলেছেন কিন্তু এই প্যাসেজে এটা নিয়ে আলোচনা হয়নি আর হোয়াই আর ড্রিমিং স্টেট ইজ সো লং টাইম নিয়ে তো কথাই হয়নি সো এইগুলো বাদ একটাই মাত্র রাইট অ্যান্সার সেটি হচ্ছে বি এটা তো ফোর নাম্বার হ্যাঁ ওকে ও আচ্ছা মোশারফ বলছো থ্রি এ সরি ভাইয়া ইয়া ইয়া ইউ রাইট 
আমি সরি আমি আমার দেখতে ভুল হয়েছে এটা হয়তো হ্যাঁ ঠিক আছে চলো তাহলে চার নাম্বার ইজ ক্লিয়ার রাইট নাম্বার ফাইভ দ্য কগনেটিভ এলিমেন্টস আমরা কগনেটিভ এলিমেন্টস সম্পর্কে বলে আসছি আওয়ার ব্রেন অফ আওয়ার ব্রেন ইন দ্য প্যাসেস সাজেস্ট কগনেটিভ এলিমেন্ট দিয়ে কী সাজেস্ট করে আমাদের ব্রেন বলো কগনেটিভ অর্থ কী একটু আগে বোধ হয় কেউ একজন অ্যান্সারও দিলা কগনেটিভ দিয়ে আমরা কী বুঝি কগনেটিভ এলিমেন্টস মানে কি কগনেটিভ এলিমেন্টস বলো কেউ একজন অ্যান্সার দিচ্ছ কগনেটিভ এলিমেন্টস মানে কি कोई हर गल सब कगनेटिव एलिमेंट्स ब्रेनर कगनेटिव एलिमेंट्स गो की सजेस्ट कर अर्थात कौन धरण एलिमेंट्स के ब्रेनर कगनेटिव एलिमेंट्स बोल जे एलिमेंट्स गो कनेक्टेड टू कम कम्पैशन एंड फेलो फिलिंग कम्पैशन समबैथा फेलो फिलिंग एगल मध्य क्या कर सेंसियस एलिमेंट्स अफ स्टीमुलेट डिजायर अर्थात जेकोधर उद्दीपना सेगल के मिनिंग कर ना कि एलिमेंट्स दैट आर कानेक्टेड टू रिजनिंग लार्निंग and conceptualization reasoning learning and conceptualizing kon ta hobe ha to elements directly affect our one spirituality ekdom adhyatikota mane adhyatik jaygay jeta aghat kore ba jeta knock kore seta naki kono jinish jana gyan ebong conceptual arthat idea niye kaaj kore emon kichu kon ta hobe sanjida bolo c acha ar ar karo kono answer আমরা জানি কগনেটিভ এলিমেন্ট মানে হচ্ছে জ্ঞান সম্বন্ধীয় অর্থাৎ নলেজ একেবারে যদি আমি বলি হ্যাঁ নলেজ তো আমাদের ব্রেইন যখন কাজ করে তখন সেটা অ্যাকচুয়ালি কানেক্টেড টু আদার রিজনিং লার্নিং অ্যান্ড কনসেপচুয়ালাইজিং এই জিনিসটাকে কানেক্ট করে সো আমাদের রাইট অ্যান্সার হচ্ছে সি ওকে বা ভেরি গুড সবাই পারছে এক্স্যাক্টলি আচ্ছা তার মানে আমাদের প্যাসেজটা শেষ অর্থাৎ আমরা এইটুকু অনেক সময় ধরে আমি যেটুকু বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আমরা যদি প্যাসেজটাকে খুব ভালো করে পড়ি মানে আমি যতটুকু সময় নিলাম ততটুকু সময় নিয়ে পরীক্ষা অ্যান্সার করার দরকার নাই এটা একটা একটা ওয়ে ছিল কীভাবে আমরা অ্যান্সার করবো সেটা দেখানোর প্রচেষ্টা করলাম আমরা যে যদি আমি প্যাসেজটাকে ভালো করে পড়ি এবং প্যাসেজটা ভালো করে পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি পুরো প্যাসেজ ভালো করে পড়ে অনেক কিছু জানবো পরীক্ষা হলে বসে বসে তা না আমার যে অ্যান্সার করতে হবে সেই অ্যান্সারগুলো যদি আমি একটু ঠিকঠাকভাবে দেখে আসি যে কি কি কোয়েশ্চেন আসছে সেগুলো পড়ে যখন আমি প্যাসেজে ব্যাক করবো আমি খুব সহজে কিন্তু অ্যান্সারগুলো চট করে বের করে নিতে পারবো स्कूल कलेज गंडीटा तुम्हारा पेड़ आसो ए गत बचर तुम्हारा परीक्षा दिए बचर आो एक्सपार्ट तुम्हारा प्रिपारेशन दीचो सेकेंड टाइम सो हमार विश्वास तुम्हारा जतटुकू ग्रामार पारो बांगलेशे तुम्हारे लेवल एखार एर चे बी ग्रामार क्यों पारे ना इंग्रेजी ग्रामार कारण तुम्हारा बारो तेर बचर धरे बारो तेर क्लस जीवने हाँ ग्रामार पढ़े आसो इंग्रेजी सो यही तो प्रश्न बलार आगे अन्सार चले आसट्रैक्ट नाउन स्ट्रेंथ एक एबसट्रैक्ट नाउन की की धरण एबसट्रैक्ट नाउन है आप जी एबसट्रैक्ट नाउन क्वालिटी है क्वालिटी है क्वालिटी ठीक है एगुल क्वालिटर मध्य पड़े एबसट्रैक्ट नाउन एक्शन कैमन एक्शन धरो मुभमेंट मुभमेंट एटी जस्ट छोटो कर लिखल बनाम भूल से बट ऐड़े दाओ मुभमेंट तर लाफ्टर जी एच टी लाफ्टर एगुल एक्शन स्टेट कैम जेम बुड बाल्यकाल जी ये एबसट्रैक्ट नाउनगुलू है तीन धरण सो तरह एक हे 
অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হচ্ছে স্ট্রেন্থ স্ট্রেন্থ কোন ধরনের অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আমরা জানলাম সেটা হচ্ছে কোয়ালিটি অর্থাৎ কোয়ালিটি যে বোঝায় সেটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন সো বি নাম্বার হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এক্স্যাক্টলি সো আমরা যখন গ্রামার পড়বো বিস্তারিত নাউন সম্পর্কে তখন কিন্তু এগুলো আবার বিস্তারিত আমরা পড়বো সো আজকে আমি জাস্ট তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কি কি কীভাবে প্রশ্ন হয় ওকে হি হু ওপেন্স অ্যান স্কুল ডোর ক্লোজ ইজ এ প্রিজেন্ট যে একটা স্কুলের দরজা খুলে দেয় সে জেলের একটা দরজা বন্ধ করে দেয় কার উক্তি উক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন আসে उक्ति যে ইভেন আমি লিখছি ইভেন দ্য ডার্কেস্ট নাইট ইভেন দ্য ডার্কেস্ট নাইট উইল এন্ড যে একদম ঘোরতর রাত্রিও শেষ হবে অ্যান্ড দ্য সান উইল রাইজ যে রাত্রি যতই অন্ধকার হোক না কেন সেটা শেষ হবে এবং সূর্য উদিত হবে অর্থাৎ তুমি যখন বিপদে পড়বা তখন বিপদ থেকে তুমি মুক্তি অবশ্যই পাবা সো তোমরা যারা সেকেন্ড টাইম প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদের জন্য এই কথাটা খুব ভালো যে আমরা এই মুহূর্তে আমাদের যে অবস্থান সেইখান থেকে আমরা অবশ্যই বেরিয়ে আসবো এবং আমরা ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাবো আমাদের নিজেদের পছন্দের সাবজেক্ট আমরা পড়াশোনা করবো এবং ভবিষ্যৎ আমাদের উজ্জ্বল হবে এই কথাটাই ভিক্টর হিগো বলার চেষ্টা করছেন এর বাইরে আরও তিনজনের নাম আছে নেলসন ম্যান্ডেলা হাজার হাজার উক্তি তোমরা পড়ছো টেক্সট বইও পড়ছো তার একটা বিশাল উক্তি হচ্ছে যে শিক্ষা নিয়ে উনি একটা কথা বলেছেন যে এডুকেশন ইজ দ্য বেস্ট উইপন যে পৃথিবীকে চেঞ্জ করার জন্য টু হুইচ ইউ ক্যান ইউজ টু চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড যে পৃথিবীকে চেঞ্জ করার জন্য এডুকেশন হচ্ছে তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আচ্ছা মার্টিন লুথার কিং আই হ্যাভ এ ড্রিমের সেই বিখ্যাত মানে স্পিচ যিনি দিয়েছিলেন স্পিকার ওনারও বিখ্যাত উক্তি আছে সেগুলো আমরা দেখব যে একটা সুন্দর উক্তি ছিল আমি একসময় পড়েছিলাম যে মানে ইংলিশটা এক্স্যাক্টলি আমি ভুলে গেছি এখন এই মুহূর্তে বাট উনি এটা বলার চেষ্টা করেছিলেন যে তুমি যদি ইনফিনিট নাম্বারের হ্যাপিনেস চাও বা ইনফিনিট হোপ যদি তুমি চাও অর্থাৎ অগণিত আশা ভরসার মধ্যে যদি তুমি নিজেকে দেখতে চাও তাহলে তুমি কিছু পরিমাণ অর্থাৎ ফিনিট নাম্বারের অপমান কষ্ট বা দুর্দশায় তোমাকে যেতে হবে তুমি যদি অল্প দুর্দশায় যাও বা কিছু দুর্দশার মধ্যে দিয়ে নিজেকে নিয়ে যেতে পারো সেইখানে গেলে তুমি ইনফিনিট হোপ অর্থাৎ অফুরন্ত সুখ পাবা এই জিনিসগুলো শান্তি শুরু হয় একটা মুখের ছোট্ট হাসি দিয়ে ইংলিশটা হচ্ছে পিস বিগেন্স উইথ স্মাইল এরকম কিছু একটা খুবই সুন্দর সুন্দর উক্তি আছে তার সো আমাদের উক্তি পড়তে হবে জাস্ট এই আর কি আচ্ছা হুইচ অব দ্য পেয়ার শো সিমি দ্য রিলেশনশিপ টু ওয়াটার অ্যান্ড বটল ওয়াটার অ্যান্ড বটল এই দুইটার সাথে কোনটা নিচের চারটার কোনটা পেয়ার আমরা দেখব যে মিলে আমাদেরকে বলো এটা মিলানোর উপায় কি উপায় হচ্ছে যে রিলেশনটা কি ওয়াটার আর বটল হ্যাঁ ওয়াটার তো ধরো পানি আর বটল হচ্ছে কি যেটার মধ্যে রাখা যায় আদৌ এটা কোনো বটল হয় কিনা আমি জানি না হলো ধরো এটা একটা বটল এই বটলের মধ্যে যদি পানি থাকে এই পানিটা যে থাকলো তার মানে একটা পাত্র সেটার মধ্যে যা থাকবে এই দুটার যে রিলেশনশিপ এইটার সাথে মিলতে হবে নিচের কোনো কিছুকে তাহলে বলো বেলুন আর স্কাই বেলুন আর স্কাই আকাশ কি বেলুনকে ধরে রাখে রাখেন আকাশ উড়ে মানে সরি বেলুন উড়ে আকাশে আর কিছু না ডক্টর এবং হসপিটাল হসপিটাল কি ডক্টরকে ধরে ধরে রাখে ধরে রাখে না ডক্টর হসপিটালে যায় দ্যাটস ওকে একটা রুমের মধ্যে সে বসে বাট এটা হচ্ছে সে কাজ করে এবং এটা তার কর্মস্থল হয় না তাহলে এটাও বাদ এটাও বাদ পেন অ্যান্ড ইঙ্ক পেন অ্যান্ড ইঙ্ক কলম দিয়ে কলমের মধ্যে কালি থাকে বাট সেটাকে ধরে রাখে না কালিটা তার মানে কলমটা যদি ইনস্ট্রুমেন্ট হয় সেটা তার কি বলবো এটাকে সেটার ব্যবহারের যে বিষয় সেটা যে আমরা কালি ব্যবহার করি কলমে সো একমাত্র মিল্ক অ্যান্ড কাপ অর্থাৎ তুমি যদি একটা কাপ নাও 
তুমি যদি একটা কাপ নাও এটা ধরে নাও একটা কাপ ভাই হ্যাঁ সেইখানে যদি মিল্ক থাকে সেইটা হচ্ছে বোতলের মধ্যে পানি থাকলে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা তাদের মেনটেন করা হয় সো অ্যান্সার হচ্ছে ডি ক্লিয়ার মোশারফ ভাইয়া ডক্টর অ্যান্ড হসপিটাল হবে না কারণ ডক্টর একজন পেশা মানুষ পেশাজীবী অর্থাৎ চিকিৎসক তার পেশার যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে হসপিটাল যদি এখানে টিচার অ্যান্ড স্কুল থাকতো তাহলে তুমি বলতে পারতো ডক্টর অ্যান্ড হসপিটাল যদি ধরো সেইলর অ্যান্ড বোর্ড থাকতো বা সেইলর অ্যান্ড ধরো শিপ থাকতো তাহলে তুমি বলতে পারতো ডক্টর অ্যান্ড হসপিটাল ঠিক আছে এই ধরনের রিলেশনটা বুঝতে হবে নাম্বার নাইন হি রিপ্লাইড দ্যাট হি উড কাম হি রিপ্লাইড দ্যাট হি উড কাম যে সে রিপ্লাই করেছিল জবাব দিয়েছিল যে সে আসবে তো আন্ডারলাইন পার্ট ইজ এ সেন্টেন্স আন্ডারলাইন পার্ট ইজ এ সেন্টেন্স ইজ এন এই সেন্টেন্সে যেটুকু আন্ডারলাইন করা হয়েছে আন্ডারলাইনটি একটু কম ছিল আমি দ্যাট থেকে আন্ডারলাইন হবে এটা সো আমি করে দিলাম এই পার্টটুকু নিচের কোন ক্লজ আমরা চারটা ক্লজ দেখতে পাচ্ছি এক নাম্বার বলা হচ্ছে নাউন ক্লজ তিন নাম্বার বলছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ তিন নাম্বার বলা হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ অ্যাডজেকটিভ ক্লজ কোন ক্লজ হবে বলো আমাকে ক্লজ কি বাক্যাংশ রাইট বাক্যাংশ কিভাবে বসে বাক্যে একটা শব্দের যে কাজ ক্লজেরও তাই কাজ একটা শব্দ বাক্যে যে অংশ একটা পার্টস অফ স্পিচ যেই আচরণ করবে একটা ক্লজ সেই আচরণটাই করবে অর্থাৎ নাউন হিসাবে বাক্যে যে কোনো শব্দ যেভাবে বসে পুরো ক্লজটাই বা সেইভাবে বসবে অ্যাডজেকটিভ হিসাবে যদি কোনো ক্লজ অ্যাডজেকটিভ হিসাবে কোনো বাক্য যখন বসে শব্দ যখন বাক্যে বসে সেটা যেই কাজ করবে আমি একটা ফোন রিসিভ করবো সরি ভাই আমি ক্লাস নিচ্ছি ক্লাস শেষ করে আমি ফোন দিচ্ছি আন্তরিকভাবে দুঃখিত সো বলছিলাম যে যদি একটা অ্যাডজেকটিভ যেভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় একটা শব্দ অ্যাডজেকটিভ হওয়ার জন্য তার যে গুণাবলি দরকার একটা ক্লজও অ্যাডজেকটিভ হওয়ার জন্য সেই গুণাবলি লাগবে অর্থাৎ তাকে নাউন বা প্রোনাউনকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে অ্যাডভার্ব হলে তাকে নাউন প্রোনাউন ছাড়া অন্য যে কোনো ভার্ব এবং অন্যান্য সমস্ত কিছুকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে রিয়েলটিভ প্রোনাউন তাদের একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে বাক্যে এবং নাউন ক্লজ যদি হইতে হয় তাকে নাউনের কাজ করতে হবে অর্থাৎ তাকে হয় সাবজেক্ট হইতে হবে তাকে ভার্বের অবজেক্ট হইতে হবে তাকে আরও যে ছয়টা গুণ আছে নাউনের সেগুলো কি কি আমরা যখন নাউন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো তখন বলার চেষ্টা করব সেই জিনিসগুলোর মধ্যে সেই জিনিসগুলোর অংশ তাকে হতে হবে তার পরিচয় সেটাই হইতে হবে সো এখানে আমরা দেখবো সে হি রিপ্লাইড দ্যাট হি উড কাম হি রিপ্লাইড দ্যাট হি উড কাম দেখো সে কি রিপ্লাই করেছিল কি আমি যদি কি প্রশ্নটা লিখি কি সে রিপ্লাই করেছিল কি এই যে ভার্বটা এটা একটা ভার্ব এখানে ভার্ব টু বসেছে এই ভার্ব টুর যে অবজেক্ট কি রিপ্লাই করেছিল যেটা অ্যান্সার হবে সেটা একটা অবজেক্ট হবে এই অবজেক্টটা হচ্ছে এই পুরো বাক্যটা এই বাক্যাংশটা যদি বলি আমি সঠিকভাবে সেটা হচ্ছে একটা বাক্যাংশ সে বলেছিল কি বলেছিল যে সে আসবে এই কথাটা তাহলে এই যে ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে যেটা বসে ভার্বের এর অবজেক্ট হিসাবে যা বসে সেটি একটি নাউন হয় তার মানে ক্লসটা নাউন ক্লস ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরি ওয়ান আমাকে একটু জানাও যে তোমরা যারা অংশগ্রহণ করেছো আমাদের আজকে লাইফে তারা এটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলে কি না যে কেন এটা নাউন ক্লস হলো সাঞ্জিদ অলরেডি অ্যান্সার দিয়েছে মোহাম্মদ মোশারফ অলরেডি অ্যান্সার দিয়েছে আর বাকিরা সবাই আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং আমরা যখন ক্লস পড়বো তখন আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবো যে কোনটা কি কারণে কিভাবে এই ক্লসগুলো নিজেদের মধ্যে এক্সাক্টলি অ্যাক্টিভ হিসেবে নাউন ক্লস হয় সো আমার মনে হয় এটা ক্লিয়ার রাইট আসো দ্য ওয়ার্ড ইমান্সিপেশন ইমান্সিপেশন মিনস এটা তোমরা এই শব্দটার সাথে খুবই পরিচিত নতুন কিছু না আমরা অনেক বছর ধরে আমরা বোধ হয় তোমরা ক্লাস সিক্স সেভেন এইট থেকে যখন তোমরা ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ফিমেল এডুকেশন এগুলো নিয়ে যখন পড়াশোনা করছিলে প্যারাগ্রাফ থেকে ছোটোবেলা থেকে যে আমাদের কনসেপ্টগুলো এইভাবে গড়ে উঠে আমরা ছোটো ছোটো লাইন শিখি তারপর ছোটো ছোটো প্যারাগ্রাফ শিখি তারপর যখন আমরা বড়ো হয়ে ইন্টারমিডিয়েটে বড়ো বড়ো প্যাসেজ পড়ি আরও যখন বড়ো হবে তোমরা নিজেরাই প্যাস লিখবে তখন বই লিখবে সো সেই জায়গাগুলো থেকে আমরা ইমার্সিপেশন অনেকবার 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 পেয়েছি সেটা হচ্ছে মুক্তি তাহলে মুক্তির বাংলা কি ভাই সরি মুক্তির ইংলিশ কি ভাই লিবারেশন রাইট সো অ্যান্সার হচ্ছে বি ওকে সো হুইচ 
one is the correct sentence nicher kon ti shothik dekho char ta option deya ache amake the sun is a star sun is a star the sun is star sun is star acha khyal koro dui ta shobdo ache ekta hocche sun ar ekta hocche star prithibite jay ekta tar age article hisabe ki boshe di boshe ar onirdishto bhabe a boshe bas ebar milao kothay ache ei bakko ta orthat naam answer hocche a number simple shoman ashto korar kono boi nai acha b a b a likcho shobai ektu koshto kore kindly jokhon jeta bolba shetar proshno number shoh likba tumi ekhon je b bolla sanjida ami kibhabe bujhbo kon tar b bolla 8 na 9 na 10 kon tar na 11 na 12 ami jani na ha jokhon jeta bolba shetar proshno number ta shoh jodi tumi bolo tahole ami bujhte parbo je tumi ki shothik answer answer dicho naki kono bhabe tomar answer ta ektu bhul hocche karon bhul hole ami tomader ke seta abar karon shoh byakha shoh seta bujhiye dite parbo so kindly ei proshno answer jokhon korba tumra likba 11 a B, C, D, J, T, 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 পরীক্ষা দেওয়ার আগে আমি যখন ক্লাস শুরু করব তখন তোমাদের নিয়ে আমি কিছু কথা বলবো আজকে যেহেতু এটা আমাদের ফরম্যাট কোনো ক্লাস না শুধুমাত্র তোমাদের সাথে একটু পরিচিতি আর প্রশ্ন সলভ করার মাধ্যমে তোমাদের সাথে কিছু আলোচনা সেজন্য আমি খুব মানে গুরুভারী কথা বলতে চাই না কিছু আলোচনা হবে তোমাদের সাথে আমার যে কিভাবে আমরা प्रिपरेशन নিব তখন আমি তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করব অনেক কথা তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হবে পরীক্ষা হলে প্রশ্ন বোঝা এবং সেটা ভাষা থেকেই প্র্যাকটিস করে যাওয়া যে কিভাবে আমি প্রশ্ন বুঝব আমরা কি জানতে চেয়েছে এখানে misplaced modifier তাই তো কিন্তু বলেছে does not have তার মানে কোন বাক্যে নাই misplaced modifier নাই সেটা বের করতে হবে আমাকে সো চলো এবার আমরা দেখি যে কোনটা হবে প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে 12 নম্বরের অপশন এ while still a girl i went to the fair with my father b নম্বর while still a girl ঠিকই আছে c নম্বরও ঠিক আছে সব জায়গায় while still a girl ঠিক আছে কিন্তু এখানে i went to the fair my father sent me to the fair my father went to the fair fair went with my father so chok bondho kore d number ta bhul ebar abc er modhe kon ta right amra jokhon mcq korbo tokhon amader ke kintu ekta select korlo hobe na arekta ke bad diye diye othat eliminate kore kore amader ke agaye jete hobe etai hocche mcq so d number ta bad karon fair ta amar sathe jawar kono option nai acha b number my father sent me baba amake melay pathiyechilo eta ashole khub ekta jukti jukto kichu hoy na এইটা আছে আমার বাবা আমার সাথে গিয়েছিল আর আমি আমার বাবার সাথে গিয়েছিলাম খেয়াল করো ওয়াজ স্টিল আ গার্ল এইখানে এই গার্ল হচ্ছে সাবজেক্ট বাক্যের এই অংশে সো যখন আমি পরের বাক্যে আবার সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ করব কাউকে দুইজন চলে আসছে এখানে গার্ল নিজেও আছে খেয়াল করো এখানে গার্ল নিজেও আছে এবং তার বাবাও আছে দুইটা সাবজেক্ট যখন আসলো এটা সেকেন্ড সাবজেক্ট এটা ফার্স্ট সাবজেক্ট যখন এই সাবজেক্টটার সাথে রিলেশন করে কোনো কথা বলা হবে অর্থাৎ আগের বাক্যাংশে যে সাবজেক্ট ছিল তার উদ্দেশ্যে যখন কোনো কথা বলা হবে অবশ্যই সে সামনে আসবে এখন তুমি যদি সি নাম্বার দেখো গার্ল গার্লের জায়গায় আছে ঠিকই কিন্তু ওয়াইল স্টিল এ গার্ল আমি বালিকা অর্থাৎ ছোট থাকা অবস্থায় যখন আমি ছোট ছিলাম আমার বাবা বাবা কি ছোট ছিল নাকি আমি ছোট ছিলাম যে মেয়েটা বলছে সে ছোট ছিল নাকি বাবা ছোট ছিল নিশ্চয়ই মেয়ে ছোট ছিল সো সেই ক্ষেত্রে বাবা আমার আমার সাথে মেলায় গিয়েছিলেন স্টিল আ গার্ল বাবা আমার সাথে গিয়েছিলেন হয় না মেয়ে ছোট থাকা সত্ত্বেও ছোট থাকা সত্ত্বেও বাবা আমার সাথে গিয়েছিলেন হয় না যখন ছোট ছিলাম আমি গিয়েছিলাম বাবার সাথে এটা হয় তার মানে আমার এ নাম্বারটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার আমার কথা কি ক্লিয়ার আমাকে একটু বলবা যে এতক্ষণ ধরে যা যা বললাম এটা তোমরা বাংলায় বুঝতে পেরেছ কিনা আমি বলার চেষ্টা করেছি যে যখন একটা সাবজেক্টকে মডিফাই করা হবে তখন ইমিডিয়েট যেই সাবজেক্টটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে তারই প্রোনাউন বসবে অর্থাৎ গার্ল যখন বলছে যে স্টিল আ গার্ল যখন আমি ছোট ছিলাম আমি বাবার সাথে গিয়েছিলাম বাবা আমার সাথে গিয়েছিল এটা হয় না কারণ বাবা তখন ছোট হয়ে যায় কিন্তু বাবা তো ছোট ছিল না তখন বাবা তো বাবাই ছিল মেয়েটা তখন ছোট ছিল ওকে আমার মনে হয় ক্লিয়ার Bar number A, exactly. Sanjida, bar number A. Very good. Sanjida's class is very active. That's good. 
আমি চাই যে ক্লাসে সবাই আমাদের ক্লাসটা তো ইন্টারঅ্যাক্টিভ বোর্ডে হচ্ছে তাই না তার মানে আমরাও ইন্টারঅ্যাক্টিভ হব অনলাইন আসার মানে এটা না যে আমরা রেকর্ডেড কোনো কোর্স ছাড়ছি না তোমাদের জন্য বা এই কোর্সটা রেকর্ডেড না যে টিচার শুধু বক বক করে যাবে তুমি সেটা দেখবা ইটস নট লাইক ইট তোমাকে এই ক্লাসে ইন্টারঅ্যাক্টিভ হইতে হবে অর্থাৎ টিচার যখন কথা বলছে ভাইয়ারা যখন ক্লাস নেবে ভাইয়ারা যখন কথা বলবে তোমাদেরকে তাদের সাথে কথা বলতে হবে প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে হবে অংশগ্রহণ করতে হবে ক্লাসে এবং আমি আশা করব যে অন্যরা সবাই ভেরি গুড এখন সবাই রিসপন্স করছে দ্যাটস গুড দ্যাটস দ্য স্পিরিট হ্যাঁ আসো নাম্বার থার্টিন স্পেলিং স্পেলিংয়ের জন্য আমাদেরকে স্পেলিং পড়তে হবে আমরা চেষ্টা করব যখন আমরা লেকচার নিব তোমাদের ক্লাস নিব তোমাদেরকে নির্দিষ্ট কিছু স্পেলিং দিয়ে দেওয়ার জন্য যে ওয়ার্ডগুলো থেকে ইনশাল্লাহ পরীক্ষায় কোশ্চেন আসবে সেই ধরনের একটা স্পেলিং ব্যাংক তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব আমি তো এখন বলো পার্সোনাল নিচের কোনটা অ্যান্সার দাও তো তোমরা দিবা নিচের কোনটা এই বানানটা নাকি এই বানানটা নাকি সি নাকি ডি পার্সোনাল কর্মকর্তা অর্থে এই ওয়ার্ডটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে কর্মচারী বা কর্মকর্তা সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে কোনটা হবে বলো আমাকে তোমরা অ্যান্সার দাও ডিকশনারি খুলে আবার অ্যান্সার দিও না বলো বলো তেরো নম্বর এ শিপনও বলছে মোহাম্মদ মোশারফও বলছে এ একটু চেক করে দেখে তো ডিকশন হাইতে যে এই এ নাম্বারে কিছু পাওয়া যায় কিনা ডাবল এর না দিলে তোমাকে শব্দ খুঁজতেই দিবে না নাম্বার সি হচ্ছে এখানে রাইট অ্যান্সার সি সি নাম্বারটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে কর্মকর্তা এই অর্থে ব্যবহৃত হয় ওকে পার্সোনাল চলো আ ডিজিজ দ্যাট এফেক্টস আ লার্জ নাম্বার অফ পিপল উইদ ইন আ কমিউনিটি ইজ কলড প্যান্ডামিক অর্থাৎ একটা লার্জ কমিউনিটি একটা বড় কমিউনিটির মধ্যে যখন একটা ডিজিজ ডিজিজ অ্যাটাক করে সেটাকে কি বলা হয় প্যান্ডামিক প্যারাডেমিক ইনফেকশন এপিডেমিক প্যান্ডামিক এবং এপিডেমিকের মধ্যে পার্থক্যটা কি আমরা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে ধরো এপিডেমিক লিখি এপিডেমিক প্যান্ডামিক দুটা একটু সিরিয়ালটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে ঠিক আছে এপিডেমিক প্যান্ডামিক আর এর আগে হচ্ছে আউটব্রেক আউটব্রেক এপিডেমিক প্যান্ডামিক খেয়াল করো যদি এই লিস্টটা একটু বোঝো তাহলে আমার মনে হয় স্পষ্ট হয়ে যাবে তোমাদের জন্য যে আউটব্রেক হচ্ছে জাস্ট একটা রোগ আবির্ভাব হলো সেটা হচ্ছে একটা আউটব্রেক ঠিক আছে এইটা যখন একটা কমিউনিটির মধ্যে ছড়াবে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট কমিউনিটির মধ্যে যখন এটা ছড়াবে এটা হয়ে যে এপিডেমিক ধরো বাংলাদেশের কোনো রোগ আবিষ্কার হলো কালকে বাংলাদেশে মানুষজনের আক্রান্ত হচ্ছে মারা যাচ্ছে সুস্থ হচ্ছে এইখানে প্রবলেম সলভ হয়ে গেল সেটা হয়ে যায় এপিডেমিক বা আশপাশ ধরো বাংলাদেশ থেকে ভারতে গেলো নেপাল শ্রীলঙ্কা টুকটাক এই ম্যানমারে গেলো এইটুকুর মধ্যে আছে তারপরও সেটা এপিডেমিক হবে বাট এটা যখন পুরো এশিয়ায় ছড়া যাবে পুরো এশিয়া থেকে ইউরোপে চলে যাবে আমেরিকাতেও যেতে পারে লাইক কোভিড নাইনটিন এইটা হয়ে যায় তখন প্যান্ডামিক সো একটা নির্দিষ্ট কমিউনিটির মধ্যে যখন থাকবে তখন সেটা কি হয় এপিডেমিক হয় সো এটা অ্যান্সার হচ্ছে ডি সানজিদা ভেরি গুড আগে অ্যান্সার দিয়ে রাখছে সো আউটব্রেকটা ছোট তার চেয়ে বড় হচ্ছে এপিডেমিক তার চেয়ে বড় হচ্ছে প্যান্ডামিক আরেকটা আছে এন্ডেমিক এটা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট জাতি ধরো বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের মানুষ একটা রোগ আছে সেটা হচ্ছে অলস ভীতু এটা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ এন্ডেমিক ঠিক আছে যেটা কোনো কাজ করতে সাহস পায় না হ্যাঁ ওকে চলো বাংলাদেশের মানুষের গালি দিয়ে লাভ নাই আমিও বাঙালি তুমিও বাঙালি দ্য অ্যাডজেকটিভ অফ মাউন্টেন মাউন্টেনের অ্যাডজেকটিভ কী হবে মাউন্টেন পর্বত সেখান থেকে পাহাড়ি পর্বতময় এই জিনিসটা হবে মাউন্টেনাস আমরা যখন অ্যাডজেকটিভ পড়ব কীভাবে ফর্ম হয় সেটা দেখার চেষ্টা করবো আমরা যখন পড়ব সি হচ্ছে এটার অ্যান্সার আমার মনে হয় এটা নিয়ে খুব বেশি ব্যাখ্যা দেওয়ার কিছু নাই নাম্বার সিক্সটিন কোন ওয়ার্ডটা রং স্পেল্ট আবারও আবারও তোমার স্পেলিং থেকে আসছে বলো 
नीचे को स्पेलिंग भूल आ रंगलि स्पेल्ड हाँ रंगलि स्पेल्ड को स्पेलिंग भूल आ मिस्टेक अवस्था आंसर दाओ नम्बर सिक्सटीन Reminiscence, receive, received, received. एक तो ताकि दूसरा मोड़ दे ताले आंसर पहले बा. Received थे के received हाय. जब हम कोनो किसी received करार पड़ा जिसे डे पत्रों देश ऐटा चले received. So ऐटा एक ही बनाना होगा बेस. C E before I. हाँ हम डे पढ़े चलो ना इन्हीं उन तो मोड़ दे पढ़ा था कर को था लेडीज़. E before I. जब I रागे E बहुत से किचु नियम है शेटा मोड़ देखता होता है received. ताले C number होता है. Answer. Good. Which is an appropriate passive form of sentence? They are organizing such party. Organizing a such party. A passive form. Voice the question. Could be easy. I'm on a Japan voice. No problem. Her coffee. Now, Karu. That's what I was doing. I'm going to see a such party. It was an object. She had a shamne. They would say in a subject. She had a little bit for a. आर और तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो नो एम इज़ अर्थात क्योंकि बोले एम बिंग इज़ बिंग आर बिंग सो इस आज पार्टी आज तो सामने एम बिंग इज़ बिंग आर बिंग एक तब बोलते हैं दे थी कि दे मुझे किसे एक तो ही मात्र ऑप्शन जितना तो शायद कुछ ठीक ठाक के तो ऑप्शन डी सो ये तो ह which sentence maintains subject and verb agreement? Subject verb agreement पूरों टा मेने कौन से अंजस्ट आ गए थे? बोलो इटा। Subject verb agreement और था subject एवं verb तरह ठीक भावे बाकी बोझ बार था जे ही subject जे ही verb demand करे शेटा ही बोझ बे बा बाकी जे ही verb बोझ थे शेटा तर subject उन जे ही बोझ थे कि ना subject ठीक ठाक बोझ थे कि ना शेटा demand कर बे ए जे दूसरा demand रे मोते जे शंपर को तादेज relationship ए ठी हो चे subject verb agreement okay so शेखे चाम रा देख बो चाटा बाकी जे नाम रा पोरी Sumita and her brothers are at school Ragib Salman or Sharmin I'm just like to sorry okay first of all Ragib Sumita and her brothers okay the two the Ragib Salman or Sharmin have visited the park the man with colorful birds live on the street one of my uncles one of my one of my uncles are going to a trip at Laos to Laos okay so bhul gula kon jaga dhekho jahan one of bosh bhe uncles dhekhe ngana shi ar bosh bhe na karan uncle mohan dhekho ek jon bhulta jat chhe tala ekka shathe ke ar bosh bhe na bhul the man ek jon singular colorful birds birds dhato live kore na live kore ke man kore tala live shathe is by yes bosh bhe present in infinite rules suna jai bosh na hai bhul rag keep सलमान और शर्मिन जेको ना एक जोन वाले एंड हुआ रहा था चिल्लो जेते तारा तीन जोन मिले शेखने गए से हैव विजिटर रहते हैं ना भाव सो ये तो बोल एक मतलब सामिता बसुमिता एंड हर ब्रदर्स तारा शोभाई मिले आ रहे हैं ना बहु बच्चन बोल पे सो दिस इज़ द राइट आंसर ओके सो ये जो बैपर गुला जो कोथा है कौन भाव टा बोझ बे कैनो बोझ बे कौन सब्जेक्ट टा शायद तार शाम पर कोई की ये तो ये कुछ साबित हो गया मेंट एकदम कोठनी किचु ना खूबी सिंपल इजीएस्ट वन ऑफ द इजीएस्ट जो दे मैं बोली ठीक अच्छे नंबर नाइनटीन आई विल वाटर द प्लांट टुमारो आई विल वाटर द प्लांट सब्जेक्ट आसे सरि अक्सलरि बोलते शाल उल जो लिखी परफेक्टलि सबजेक्ट प्लस शाल उल प्लस एक्सटेंशन माजखाना माजखाना कि बस भार्ब बस एरक एक स्ट्राक्चर हमें पढ़े आसल फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है सो से क्षेत्र में सबजेक्ट आक्सलरि भार्ब आसटेंशन आजखाना जे बस ते देखते जा मन हक सदा कला जी होक से आज के भार्ब ठीक है सो वाटर के वर्ब फॉर्म होते हैं वाटर नाउ नो वाटर वर्ब वाटर सो बात के बुश तो आप जो कौन टा बोस्ट है सो बी होते हैं क्या राइट आंसर ये है ना जो तो ऑक्सलरी पॉरे बोस्ट है मैं एक्सटेंशन आगे बोस्ट है ये टाइप से मेन वर्ब विषय पे बोल रहे हैं एक्सेक्टली वेरी गुड मुशर्रफ व्हिच वन इज नॉट � 
গবিতা থেকে যে কোনটা সেলফ কনফ্লিক্টটা বইয়ে দেয়ার ছিল না সো এটাই হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার এটা টেক্সট থেকে আমরা যখন পড়বো তখন দেখানোর চেষ্টা করব আ ওয়ারিয়ার অফ লাইট ইজ দ্য ইজ আচ্ছা ওয়ার অফ লাইট এটা হবে ড্যাশ দ্য ওয়ারিয়ার অফ লাইট শেয়ার্স ড্যাশ ওয়ার্ল্ড উইথ দ্য পিপল হি লাভস ঠিক আছে তাহলে কি বসবে যে মানুষের সাথে যাদের সাথে সে যাদের সে পছন্দ করে তার সাথে শেয়ার করে সো আর এটা তো প্রেজেন্ট এন ইফিনিট সো ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ হওয়ার কথা এটা আইনজি বসছে এটাও ভুল এটা বসে না এস বাই এস সেটা ভুল তো দুইটা থাকে একটা হচ্ছে থ্রোজ দা ওয়ার্ড আর একটা হচ্ছে শেয়ার্স দা ওয়ার্ড সো অর্থ অনুযায়ী সি নাম্বার হচ্ছে রাইট ওকে ইন্টারনেট এরকম জ্বালাচ্ছে কেন আচ্ছা ইউ হ্যাভ মেড ইউর বেড and now you may dash on it now you may এখানে একটা ড্যাশ বসবে ড্যাশ অন ইট যে তুমি তোমার বিছানা তৈরি করে ফেলেছো বিছানা তৈরি করে ফেলেছো এখন তুমি কি করতে পারো বিছানা তৈরি হয়ে গেলে কি করে নাফলাফি করে নাচানাচি করে না যদি এখানে ড্যান্স থাকতো ধরো যে কোনো একটা জায়গায় এটাতে ড্যান্স লেখা আছে সাপোজ ইউ মে ড্যান্স অন ইট এটা কি রাইট হবে হবে না যৌক্তিকভাবে তুমি এখানে শুতে পারো এটা লাই ঠিক আছে এটা লাই লেই লেন এটা চারটা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে যখন আমরা পড়বো তখন আমরা দেখাবো কেন কোনটা কি অর্থ প্রকাশ করে বাট আপাতত হবে যে তুমি শুয়ে পড়লা সেই অর্থে ওকে দ্য সেটিং দ্য সেটিং অফ দ্য অফ দ্য স্টোরি মাদার ইন এই যে স্টোরিটা মাদার ইন মেন ভিল এই স্টোরিটা কোথায় কখনকার সেটিংটা কোন সময়ের উইন্টারের আমরা জানি যে উইন্টারের এটা হচ্ছে একটা এই স্টোরিটা মাদার ইন মেনভেল এটা হচ্ছে উইন্টারের শীতকালের একটা ঘটনা আচ্ছা হ্যাভ ইউ এভার ড্যাশ টু কানাডা তুমি কি কখনো কানাডায় গিয়েছ 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 প্রশ্ন এই ধরনের অর্থে আমরা জানি কি বসে কোন বসে বিন বসে ভার্ব হ্যাভ ইউ এভার বিন এখানে ভার্ব থ্রি বসবে তাহলে হ্যাভ ইউ এভার বিন এই যে ডি নাম্বার হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এটা প্রায় বছরই বিভিন্ন কোন না কোনো সাব পরীক্ষায় কোন না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাটা এসে থাকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা জিএসটির পরীক্ষা তো আসছেই সো এরকমভাবে অনেক জায়গায় এসে থাকে এটা আই উইশ একদম উইশ থাকবে চোখ বন্ধ করে ওয়ার দেখায় দিয়ে চলে আসবো শেষ খেলা শেষ তারপর যা হয় হবে ঠিক আছে এরকম করে দাগেও না আগে একটু দেখো আমি দেখছিলাম যে এখানে বি আছে এম আছে ওয়াজ আছে উইশ আছে ওয়ার আছে এই জন্য আমি দাগাইছি ঠিক আছে তোমরা চুপ করে দাগ দিয়ে বসে থাকো না পরে নিও আগে ওকে দ্য চাইল্ড ড্যাশ লাইক অ্যান অ্যাঞ্জেল শিশু কি হবে শিশু ঘুমায় এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে ঘুমায় কিসের মধ্যে অ্যাঞ্জেলের মতো অর্থাৎ কি অ্যাঞ্জেল মানে কি ফেরেস্তা রাইট আর কি আছে আর কি বলি আমরা দুত দেব দুত এদের মতো ঘুমায় সো স্লিপিং এটা যদি ইজ থাকতো বা ওয়াজ থাকতো তাহলে এই সাবজেক্টটার সাথে এটা ঠিক ছিল তার মানে এটা ভুল স্লিপ স্লিপ হয় না এটা ভুল স্লিপড এটা তো মানে যাই নেই কোথাও বানানি ভুল আছে কনসেপ্টের সাথে সো যদি এটাকে আমরা পাস্ট করি অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ টু প্লাস এক্সটেনশন এটা যদি ধরি তাহলে এই সাবজেক্টটা এখানে আছে এক্সটেনশনও আছে সব কিছু তাহলে মাঝখানে ভার্ভ টুটা মিসিং তাহলে সেটা বসে গেলেই ভার্ভ টু হয়ে যাবে আসো বসায় দেয় ধরে স্লিপড তার মানে হচ্ছে সি নাম্বার হচ্ছে এটা রাইট অ্যান্সার এক্সাক্টলি ভেরি গুড আমি ফিরে আসার আগেই দেখি যে হ্যাভ ইউ এভার বিন টু মানিকগঞ্জ তার মানে মোহাম্মদ মোশারফ তুমি তোমার বাসা মানিকগঞ্জ তুমি বলে দিলে আমাদের ঠিক আছে সো দাওয়াত দাও তারপর আমরা এসে বলবো না যে হ্যাভ আই এভার বিন টু মানিকগঞ্জ ঠিক আছে তুমি দাওয়াত দাও আমাদেরকে একদিন তারপর আমরা এসে বলবো যে মানিকগঞ্জের কই কই আই হ্যাভ বিন টু ওকে হুইচ ওয়ান ইজ ইনকারেক্ট নাকি কারেক্ট আচ্ছা কানেক্ট না এটা আমার স্পেলিং মিস্টেক এটা কারেক্ট হবে হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট ইন স্পেলিং কোনটা বানান ঠিক আছে বলো এটিকেট এটিকেট বানান ঠিক আছে কোনটা ইনশাল্লাহ ভাই দাওয়াত কবুল করলাম যদি এখনো বলো নাই যে ভাই দাওয়াত আপনার বলো এটিকেট বানান কোনটা এটিকেট তোমাদের একটা 
ইয়ার লেসনের নামই আছে এটা সো ভুল হওয়ার কথা না বলো এই যে সাফাতুর রিদওয়ানা ভাইয়া বি কোনটার বি কোন কোশ্চেনের এক নাম্বার কোশ্চেনের বি নাকি এখন আমি সাতাশ নাম্বার আছি সাতাশ নাম্বার কোশ্চেনের বি কোনটা ভাই বলো টিকেট কোনটা টিকেট মানে কি ব্যবহার রাইট এটিকে তো তিনটা টি আছে টোটাল তিনটা টি কোথায় কোথায় বসে বলো কোন টি কোথায় কোথায় বসে টোয়েন্টি সেভেন বি অনেকদিন টেস্ট পড়ো না তার মানে আচ্ছা বলো তিনটা বি বসবে এটিকেটে সেটা কোথায় কোথায় বসে দুইটা ডি বসে পরে একটা ডি বসে আগে এই এটিকেট মানে এটিকেট মানে হচ্ছে শিষ্টাচার বা ভদ্র ব্যবহার এ নাম্বার হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার ওকে মোহাম্মদ মোশারফ এ বলছে আমি জানি তুমি সাতাশ নাম্বার এ বলছো বাট যেহেতু তুমি বলো নাই কোনটার এ বলছো সো এটা তোমার অ্যান্সার ভুল হবে আচ্ছা নাম্বার টোয়েন্টি এইট চুজ দ্য রাইট মিনিং অফ ইডিয়াম হ্যাং ফায়ার হ্যাং ফায়ার বলো হ্যাং ফায়ার মানে কি ফায়ারকে ঝুলিয়ে রাখা এরকম কিছু হ্যাং ফায়ার হ্যাং ফায়ার মানে হচ্ছে কোনো জায়গায় দেরি করা কোনো কিছুতে পৌঁছাতে দেরি করা কাজের সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করা দেরি করা ডিলে করা এটা হচ্ছে হ্যাং ফায়ার সো এ নাম্বার হচ্ছে রাইট অ্যান্সার প্রভাব পড়তে হবে আমাদেরকে আমরা তোমাদেরকে একটা প্রভাবের লিস্ট দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা তোমাদেরকে ইডিয়ম অ্যান্ড ফ্রেসের লিস্ট দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা তোমাদেরকে ভোকাবুলারি লিস্ট দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা তোমাদেরকে স্পেলিং এর লিস্ট দেওয়ার চেষ্টা করব সবগুলো টপিক যেগুলো তোমাদের লাগবে যেগুলো পরীক্ষায় আসে এগুলো একটা লিস্ট বাছাই করে তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব যেগুলো পরীক্ষায় আসে বাকিটা উপরওয়ালা যদি কবুল করে ইনশাল্লাহ তোমাদের কমন পড়বে আচ্ছা অরফিউস রিলেটেড টু অরফিউস তোমরা অরফিসের নাম শুনেছো অরফিস হচ্ছে গ্রিক মিথোলজির একটা একটা ক্যারেক্টার যার সুপার হিউম্যান ক্যারেক্টারিস্টিক ছিল গ্রিক গ্রিক মিথোলজি সো এটা একটা মিথস সেখান থেকে আসছে নাম্বার সি রাইট অ্যান্সার ওকে নাম্বার থার্টি দ্য হোস্ট ওয়াজ ড্যাশ দ্য নাম্বার অফ গেস্ট হোস্ট ওয়াজ আছে তার মানে এখানটা ভার্ব মিসিং সাবজেক্ট আছে এম ইজার ওয়াজ ওয়ারের মধ্যে একটা আছে তারপরে আর এক্সলাই আছে তার মানে এখানে একটা ভার্ব ওয়ান প্লাস আইএনজি বসবে এই জায়গাটাতে সো ভার্ব ওয়ান আইএনজি কোথায় আছে এটা নাই এটা নাই এটা নাই শুধুমাত্র কাউন্টিং এইখানে আছে সো নাম্বার সি হচ্ছে আমার রাইট অ্যান্সার দ্য হোস্ট ওয়াজ কাউন্টিং দ্য গেস্ট নাম নাম্বার অফ গেস্ট আচ্ছা ইট ইজ বিট রিস্কি ইট ইজ আ বিট রিস্কি টু জেনারালাইজ ড্যাশ ওয়ান সেট অফ রেজাল্ট ঠিক আছে জেনারালাইজ তারপরে কিছু প্রিপোজিশন দেওয়া আছে কোনটা বসবো বলো জেনারালাইজের সাথে কি বসে জেনারালাইজের সাথে কি বসে জেনারেলাইজের সাথে কি বসে সি না জেনারেলাইজের সাথে বি বসে অর্থাৎ ফর্ম জেনারেলাইজ ফর্ম জেনারেলাইজ ফর্ম ইজ এভি রিস্কি টু জেনারেলাইজ ফ্রম ওয়ান সেট অফ রেজাল্ট এক পাক্ষিক রেজাল্ট দিয়ে এটা জেনারেলাইজ করাটা খুব টাফ আচ্ছা আর্টিস্ট হ্যাভ বিন পেইন্টিং নেচার ড্যাশ সেঞ্চুরিস যে আর্টিস্টরা নেচার প্রকৃতিকে আঁকছেন ড্যাশ সেঞ্চুরিস শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শতকের পর শতক ধরে কী হবে ধরে এরকম হইলে অনির্দিষ্ট ফর রাইট অনির্দিষ্ট হইলে ফর বসবে আর দুই বছর ধরে তাহলে হইতো যে সিন্স টু এরকম সরি 
Number 33. The man died. Dash hunger. Who am I guess? Died. Died the thatle kiki boshe. Died a shate kiki boshe. Cable the word. Died of boshte pare. Died from boshte pare. Died for boshte pare. Arki boshe. Shadana tamra pare. Died in. Egla boshe. So, in the died off, you can see that the rogue is a rogue. The died off. Rogue is a rogue. The rogue is a rogue. Died from? The rogue is a rogue. The accident is a rogue. Died from? The spring. The rogue is a rogue. 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 दारिद्र संभव राइट दारिद्र प्रॉपर्टी ते जो दी जाए ताहले ताहले रोगे शोके दुखे मारा के ले हंगर खुदाई मुर्स से क्या बे डेड ऑफ एक टाइम ऐसे खुदाई एक टाइम कॉस्टो दुखो शोक के जोरा है खुदाई एक गुला मारा के लोचे डेड ऑफ हमने ए नंबर थर्टी फोर ही हैज ग्रेट एफेक्शन Dash his grandchild. The third, Nathi de Jono. Tire a great affection to a chan. Con affection is the key boshe. Common mistakes in English boy taking any baton raj with the Akron Akinetako. Common mistakes of English, a mother de Kuru Kichu. Mane, uh, that hackage a contest of the key boshe. Amro de Achistako to mother key, but Tarage, Tomajana the course of Hurtiaba, the Honor to mother key the honor. फ़ैज़ल भाभू लोग देखते हैं इस टाइप को भी प्रिपोजिशन देखते हैं इस टाइप को भी जो कौन-कौन से तकिये बोले कॉमन मिस्टेक्स जाते हैं तो वहाँ ना होए शेखर लोग दोपहर हम लोग ख्याल रख पो सापा तो तो एफेक्शन है शायद ग्रेड एफेक्शन की बात है बोलो एफेक्शन फॉर टाम था का आकर्षण था का माया ए आंसर तो तुम रह दीबा, उन्हें खुद रहो उन्हें बैठा दिए दे बुझाई सी, ए आंसर तो तुम रह दाव, ये की हो बे आंसर तो, अम्रा ऐतो खुद रहे, जी स्ट्रीट तो जहाँ जाए कुछ बाईशे जे प्रश्नों सॉल्व करा चिष्टा कोल्लम, पूरों समय जाता है मैं आशा कर बोझे विभिन्नो रूल्स अम्रा जे की बोल बैठा के जी इंटरैक्टिव क्लास कोर्स छावा शायद है तो हम लोग प्रश्नों को लेंसर कर चेस्ट कर चाहे वो आमी विश्वास करी तो हमारे एक टम मोटा मोटी धारणा होए चाहे कि भाई प्रश्न आशय हम शेगुलो की भाई आंसर करता है तो हम लोग बोल शे ये आगे ही जानते हैं बट आज क्यों हमारे विश्वास जी किसने अबों आम्रा एक्शन थे एक तर जान ही शुरू कर बोतो आमदर विश्वविद्यालय लोखे पोषण और अबों शे जाने तीन शाल आम्रा एक्शन थे काज करे पुलिस रूम करे तो आमदर में धर जोड़े आमदर जे पेट्रोनाइजिंग तो आमदर जोनो थाक बे जे पुलिस रूम टाइम रा तो आमदर तो आमदर पुलिस रूम जो नाम आमदर जे प्रोजेक्ट � अशाधारण ऐसा जानी रॉपे खाए तो हमारे साथ है, आमी रॉपे खाए कुछ ही तो हमारे जोनो देखा होगी इन्शाल्ला, भलो थक बेशक वही तरह पोज़न तो